Hola amores, aquí os traigo mi mesa de Nochevieja. Os voy a explicar un poquito. Bueno, pues la hemos puesto en blanco y dorado, eh, porque dicen que el dorado trae suerte para fin de año, entonces este año ha tocado blanca y dorada. Eh, os cuento, lleva una mantelería adamascada blanca, no sé si la podéis ver bien. A ver si aquí la veis mejor. Bueno, es una mantelería damascada blanca y lleva encima estos caminos de mesa blancos con pinos navideños en dorado. Las servilletas en este caso son de tela y están puestas al lado izquierdo, que es donde se suelen poner las servilletas. Aunque yo la otra vez las puse en el lado derecho, pero las servilletas se deben de poner en el lado izquierdo. Después llevan unos bajo platos, lleva un bajo plato dorado, un bajo plato dorado, que es muy bonito, hace aquí este dibujo en relieve, es precioso, y una vajilla en color marfil, que lleva unos dibujos alrededor. Bien, aquí encima he puesto estos es de cartón, de papel, que es donde pondremos las uvas, pero lo he puesto ahí porque quedaba muy mono y adornaba ahora a la hora de presentar la mesa, después se retirará a la hora de la comida. Como siempre, el cuchillo, repito la misma, la misma porque es que esta corta muy bien y como va a haber carne, pues querían esa, la misma cubertería sencilla, el cuchillo como siempre con el filo hacia adelante, en la mano derecha y el tenedor en la mano izquierda. La cuchara siempre con el pico de la cuchara mirando hacia la mano derecha y aquí se pone única y exclusivamente lo que es de postre. Si hubiera tenedor de postre se pone ahí, pero si fuera tenedor para marisco, por supuestísimo se pondría aquí. Nunca se pondría ahí, ¿eh? jamás. Bueno, seguimos. La cristalería. La cristalería es una cristalería que yo tengo de cristal checo, de cristal súper finito. De hecho, no la pongo mucho porque enseguida se rompe. Es muy bonita. Mira, tiene el filo labrado. A ver si aquí, aquí lo veis muy bien. Tiene el filo todo labrado, es muy bonita. Es en color caramelo. Es súper bonita. Y en este caso solo he puesto una única copa de vino y la de cava. Nada más, porque mmm, no van a querer agua, por lo tanto, mi mesa es pequeñita, retiramos todo lo que no vaya a ser, a ser imprescindible. Y aquí he puesto la de licor, que son unas copas preciosas que compré en la República Checa también. En concreto las compré en la ciudad de Krumnajora y quedan ideales para esta, para esta cristalería. Repito, como mi mesa es pequeñita, eh, esto es para presentación, en cuanto empecemos a comer retiraré la de cava y retiraré la de licor. En el centro de la mesa está puesto el salero pimentero que es de nácar, me lo regaló mi madre hace ya muchos años, es de latón y nácar. Y como protagonista central, estos dos candelabros preciosos en color marfil con estos ángeles y estas flores de pascua en color marfil también y las velas son blancas bueno, os cuento las velas las velas deberían de ser doradas ¿eh? pero eh, pues como yo he estado mala no he podido salir a comprar y cuando he salido hoy no he encontrado velas doradas por ninguna parte lo único que he encontrado han sido estas velas sencillas blancas por lo tanto me tendré que apañar con ellas pero me hubiera gustado que fueran doradas y esto es pues la mesa, espero que os guste, es una propuesta, vuelvo a repetir, sencilla, al alcance de todo el mundo, hombre, sé que algunas me diréis, claro, al alcance de todo el mundo, si todo el mundo tiene lo que tú pones, bueno, pero quizás no tengáis exactamente lo mismo, pero si sí podáis apañar ciertas cosas que tengáis en vuestra casa para ponerlo así. Otra cosa que tengo que deciros, que el otro día se me olvidó comentar, 
es que la mesa siempre por debajo cuando se pone una mantelería para una cena así importante debe de tener esto esto es un muletón es un muletón es una tela pues como si fuera un pues eso muletón lo que se ponía antiguamente en las tablas de las planchas y todo eso que es lo que hace que el mantel amortigüe con lo cual es más cómodo que tú estés sentado mucho tiempo en la mesa eh, las mantelerías nunca nunca deben de tener arrugas jamás a lo sumo la arruga central vale eh, el camino de mesa sí que tiene ahí una arruga pero es que no me ha dado tiempo a plancharlo entonces no sabéis que estoy malita y no he podido hacer nada más y en esta ocasión la copa de champán no lleva el marcador porque la mesa es una mesa más de gala y es una mesa de fin de año entonces en este caso los marcadores que tengo son muy de navidad por lo tanto no los he puesto porque no me parecían apropiados y bueno pues esta es mi propuesta espero que os guste ah otra cosa los caminos de mesa que me habéis preguntado alguna cómo se coloca un camino de mesa un camino de mesa se coloca siempre de comensal a comensal siempre ¿eh? Eh, en algunas propuestas podéis encontraros el camino de mesa puesto al revés ¿eh? o sea no de comensal a comensal sino lo que es a lo largo de la mesa bueno se podría poner pero lo ideal es de comensal a comensal siempre vale también tengo dos manteles individuales que podría poner en las puntas en las puntas de la mesa pero como una mesa chiquita pues me queda muy cargada y no me gusta por lo tanto esta es mi propuesta, espero que os guste y que copiéis la idea. Pues venga, besitos, feliz noche, pasarlo bien y feliz 2017 para todos. Chao, besos.